Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Zawa Nure Fatma and welcome back to Journalism for Kids. Today we have with us the former Prime Minister of Pakistan, Chairman PTI and one of Pakistan's greatest cricket players, Mr. Imran Khan. Assalamu alaikum. Ji, wa alaikum salam. So, uh, what do you bond over the most with your children? What's the favorite topic of discussion? What do you say to them? آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہتا ہے نا جس طرح ان کی عمریں بڑھتی گئیں اور وہ ایوالو کرتے گئے تو ہمارے سبجیکٹس چینج ہوتے گئے تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اپنے بیٹوں سے آئی مین ہر لیول پہ پہلے مجھے ان کے انٹرسٹ تھے کیونکہ میرا نیچر اور وائلڈ لائف کا بچپن سے انٹرسٹ تھا اور یعنی وہاں جب کوئی بھی انوائرمنٹ کی نہیں بات کرتا تھا تو میں کرتا تھا کیونکہ میں نے آج سے تقریباً تیتیس چونتیس سال پہلے ایک ٹریول بک پاکستان پہ انڈس جرنی لکھی تھی تو تب ہی میں سب سے میرا وری تھی کہ ہماری وائلڈ لائف بھی جا رہی ہے ہمارے فورس بھی جا رہے ہیں تو کیونکہ میں ایک آؤڈور آدمی تھا تو میں تو ہم دیکھتے رہتے تھے کہ جو تباہی مچ رہی ہے ہمارے فورس کی انوائرمنٹ کی وائلڈ لائف کی اور جو آؤڈور انسان ہوتا ہے میرا سارے سردی گرمیوں میں ہم پہاڑوں پہ جاتے تھے تو ہم دیکھتے رہے کہ آہستہ آہستہ ہماری انوائرمنٹ کا جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے کئی جنگل انگریز اگا کے گئے تھے چھانگا مانگا وغیرہ یہ سارے انگریزوں نے اگائے تھے بڑے وہی سارے ہم نے ختم کر دیئے تو پھر اس کے ساتھ وائلڈ لائف بھی ختم ہو جاتی ہے تو میرے بچوں کو بھی وہ شوق تھا وائلڈ لائف کا اور انوائرمنٹ کا شروع سے شوق تھا لیکن اب ماشاءاللہ ہم جو ان کی اب تو ہم ہر چیز پر بات کرتے ہیں میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اپنی بچوں کی کمپنی کیونکہ ان کے دونوں یونیورسٹی سے نکل کے ان کے بڑے اچھے خاص طور پر جو سلمان ہے اس کا بڑا اچھا مائنڈ ہے تو وہ بڑا ہر چیز پولٹکس کو فالو کرتا ہے انٹرنیشنلی ایشوز کو فالو کرتا ہے تو میرے تو بڑے بڑی تین سال کے بعد ابھی آئے تھے وہ کیونکہ کاؤوڈ کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے تو ہم نے بڑا انجوائے کیا اور آپ ان کے ساتھ بچپن میں did you used to go for hiking with them what were your activities with them میں ہمیشہ ان کو اوپر جو ہمیں بچپن میں ماں باپ ہم ساری ہماری گرمیاں پہاڑوں پہ ہوتی تھی اسی طرح ان کو بھی میں جب وہ آتے تھے تو ہم اوپر جاتے تھے نتیا گلی کاغان میں ان کو لے کے گیا تھا کافی ہم جاتے تھے پہاڑوں پہ بڑا انجوائے کرتے تھے and how's your bond with pets I think you have dogs in Bani Gala as well do you miss them and how is your bond with animals overall? My favorite dog breed is this Kuchi, which is called Gaddi Kuta. It is basically with Pavindas, which is from Afghanistan. They are called Afghan sheep dogs. We used to have this dog in our house. It is my favorite. But in my opinion, جب آپ کا اتنا زیادہ میری اتنی ارریگولر سی زندگی رہی ہے اب میں تین مہینے یہاں ہوں تو اس لیے وہ جس طرح انسانوں کے ساتھ بھی آپ کے بونڈ ٹوٹتے ہیں یا سٹرونگ ہوتے ہیں اسی طرح جو جانور ہر قسم کا جانور سے آپ کی ریلیشنشپ بھی کمزور بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے Yes, I agree. So let's go back to your childhood. How were your studies? What was your favorite subject and least favorite subject as a student? میری سٹڈیز جب تک میں گیارہ سال کا تھا تو بڑی بری تھی کیونکہ مجھے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا میں جو بھی سپورٹس کھیلتا ہے نا دیکھیں یہ بڑا جب آپ کو سپورٹس کا پیشن ہوتا ہے نا مجھے شروع سے پہ تھا تو کبھی بھی جس طرح انسان کہتے ہیں نا انسان کا ایک ہی لاو افیر ہوتا ہے اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دو لاو افیرز ہوں وہ ہوتے جنون نہیں ہیں جنون ایک ہی لاو افیر ہوتا ہے تو مجھے شروع سے سپورٹ سے اتنا تھا کہ پڑھائی میں میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا پھر ہوا کیا کہ میں جب گیارہ سال کی عمر میں تھا یہ ایک لینڈ مارک ہے میری زندگی میں ہمارا ایک پرنسپل آیا اس نے کیا کیا کہ ہمارے جو ریزلٹس ہوتے تھے وہ سارے جو سارا ہمارا سکول ہوتا تھا یا اس کے سب کے سامنے پڑھے جاتے تھے یعنی سارا سکول بیٹھا ہوتا تھا اس میں آپ کے ریزلٹس پڑھے جاتے تھے تو وہ جب اور بڑی آئمہ سے کہ اس کا بڑا اچھا مائنڈ تھا تو جب میرا ریزالٹ آیا اتنے زیادہ سکولوں کے سامنے میں ویسے ہی بڑا شائع تھا تو جب اتنا برا ریزالٹ آیا تو وہ بڑا مجھے والدہ بھی کہتی رہتی تھی ٹیچرز بھی کہ آپ محنت نہیں کرتے لیکن وہ اتنا میں شرمندہ ہوا اپنا ریزالٹ سن کے 
کہ اس کے بعد پھر میری پڑھائی اوپر جانی شروع ہوئی تو پھر میری ٹھیک پڑھائی اچھی تھی I agree. Uh, managing sports and uh, studies is very difficult for me as well. Since if you get an injury, then you have to leave from school. Se hai. So it's like it takes a lot of devotion to manage these things. So have you ever thought of la- of launching a children's political wing? Because you also have huge support from children. Who are in your meetings. They also meet you sometimes. And in our schools as well, it's a huge political discussion ke, uh, between the political parties. And then even I... Uh, Uh, contribute to the debate as well. So have you ever thought of la- launching a kids political wing? This is a great idea. I have thought that we should do this. Look, what is simply politics? First, you have to understand that politics is also a part of the politics. Because all of the people were politicians. They were leaders. When they were standing on the right side, they were talking about the truth. So all of them ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کا مقابلہ ہو جاتا تھا تو آپ اگر پالیٹکس وہ کرنا چاہتے ہیں جو عبادت ہے تو وہ ہے رائے حق والی اور وہ ذات کے لیے نہیں ہوتی وہ ایک آپ اپنے معاشرے کے لیے ایک انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ پالیٹکس ہے اس میں عزت ملتی ہے مثلا نیلسن مینڈیلا قائد اعظم یو نو ہندوستان میں گاندھی یہ سب کی بہت عزت تھی معاشرے میں کیونکہ سب رائے حق پہ اور انصاف اور آزادی کے لیے کھڑے تھے ایک دوسرے پالیٹیشنس ہیں جو آ کے چوری کرنے شروع کر دیتے ہیں ان کو ساری دنیا گالیاں نکالتی ہیں تو ایک معاشرے کے اندر جب لوگ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں یعنی وہ رائے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے جس معاشرے کے اندر لوگ جسٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوتے وہ معاشرہ مر جاتا ہے حضرت علی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو ہمارا اگر آپ کو پاکستان کا سم اپ کرے نا کہ جس ملک کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو این آر او مل جاتا ہے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں وہ ملک سروائیو نہیں کرتے that uh, how can like the children of pakistan journalism for kids volunteer for the cancer patients that are children in shaukat khanum and any message for the children of pakistan uh shaukat khanum khair to shaukat khanum ki to jo foundation thi wo pakistan ke school ke bachon ne rakhi thi aaj se 30 saal pehle unhone badi contribute kiya tha unhone fund raising ki thi bada ek revolution aayi thi pakistan ke bachon ne jab paise ikatthe kiye تو وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ شوکت خان ہم تو چلتا ہی ڈونیشنس کے اوپر ہے کیونکہ سیونٹی فائیو پرسینٹ فری ٹریٹمنٹ ہے کینسر کی بڑے مہنگا علاج ہوتا ہے اور میسج پاکستان کے بچوں کے لیے یہ جو میں نے ابھی پہلے کہا کہ دیکھیں معاشرے کے اندر نہ جب آپ نے رہنا ہے تو آپ آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا معاشرے کو ایک ایک عظیم ملک بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو پھر معاشرے کا سوچنا پڑتا ہے آپ کو اس ملک کے لیے انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جو بھی زندہ معاشرہ ہوتے ہیں اس میں بچے سے لے کے بڑوں تک سب جب انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں نا انصافی نہیں ہوتی اصل لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے انصاف کے نظام کو تو وہ جب جتنی اویئرنیس آتی جائے گی اور اب موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری جو یوتھ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز کو اور صرف یہ 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 میسج ہے کہ جب تک کہ قوم اپنے ملک میں انصاف کے لیے کھڑی نہیں ہوتی اس کی فیوچر کوئی نہیں ہوتی ایگزیکٹلی تھینک یو سو مچ سو یو ہرڈ ہز میسج عمران خان صاحب از سینگ دیٹ یو آل شوڈ ٹوگیدر وی شوڈ آل فائٹ فار واٹ از رائٹ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اینڈ یو شوڈ آلویز فالو دا رائٹ رائٹ پات اینڈ آل دو اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ یو شوڈ آلویز ڈو واٹ رائٹ اینڈ فالو یور ہارٹ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ جنرل سفر کیٹ آئی ہوپ یو انجوائے دس ایپیسوڈ میک شو یو سبسکرائب ٹو آر چینل لائک دس ویڈیو دس یور ہوسٹ آوا سائننگ آف